வணக்கம் நம்ம ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனல் இன்றைக்கி சூப்பராக இந்த கோங்குரா மட்டன் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஆந்திரா ஸ்டைலில் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப ஃபேமஸ் அதாவது நீங்கள் ஆந்திரா போனால் இந்த புளிச்சக்கீரியும் இந்த மட்டனும் வச்சு நல்லா சூப்பராக பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கோங்குரா மட்டன் தான் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் சாப்பிடும்போது அந்த புளிப்பு காரெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி பர்டிகுலராக சண்டே எல்லோரும் வந்து வீட்டில் நான்வெஜ் செய்வீங்க இன்றைக்கி வந்து இந்த நான்வெஜ் மட்டன் ப்ரிப்ரேஷன் யாராவது வீட்டில் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் வீட்டில் இந்த கோங்குரா மட்டன் பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த விஷயம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோங்குரா மட்டன் தேவையான பொருட்கள் மட்டன் அரை கிலோ புளிச்சக்கீரை அரைக்கட்டு எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஓல்கரா மசாலா பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் புளி ஒரு லெமன் சைஸ் பாதி முழுதனியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மிளகு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் காஞ்ச மிளகாய் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் கருவப்பலை தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் ஆறு நம்பர் இஞ்சி நூறு கிராம் பூண்டு அஞ்சு நம்பர் பெரிய வெங்காயம் இரண்டு மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தக்காளி இரண்டு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு மிளகாய் பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு பத்தை கரம் மசாலா சிறிதளவு இதுதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ ஒரு மஞ்சட்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்ட பிறகு சோம்பு தாளிப்புக்கு ஆட் பண்ணுங்க இந்த சோம்பு வந்து நீங்கள் வந்து அரை டீஸ்பூன் இங்கேயும் திருப்பி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது அரை டீஸ்பூன் வந்து அந்த கறியோடு போட்டு குக் பண்ணும் இதுக்கப்புறம் பட்டர் லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காயெலாம் போட்ட பிறகு முழு தனியாக ஆட் பண்ணுறோம் இந்த முழு தனியெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணும் சரிங்களா அதுக்கு பிறகு மிளகு மிளகு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் போதும் காஞ்ச மிளகாய் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் சில காஞ்ச மிளகாய் வந்து குண்டு மிளகாய் ஆட் பண்ணால் காரம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் காஞ்ச மிளகாய் அளவு கம்மியாகும் நீட்டு மிளகாய் காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் எட்டுலேருந்து பத்து நம்பர் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்ட பிறகு இதில் வந்து கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அந்த புளிப்பு தன்மை காரத்தன்மை அதாவது ஃபஸ்ட்டு காரத்தன்மை தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் புளிப்போட டேஸ்ட் தெரிய வரும் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி தான் இருக்கணும் அதனால தெளிவாக இப்போயே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பச்சை மிளகாய் போட்ட பிறகு இஞ்சி பூண்டு இதுக்கு பிறகு வந்து இந்த வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல ரெண்டு வெங்காயம் சொல்லியிருப்பேன் அதில் கால் பங்கு வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு புளி இந்த புளி வந்து அதிகமாக ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு லெமன் சைஸில் பாதி அளவுக்கு புளி போட்டால் மட்டும் போதும் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு லைட்டாக வதக்கிடுங்க நீங்கள் வதக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு இந்த காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாயெலாம் வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வதங்கி வர டைமில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த புளிச்சக்கீரை அதாவது கோங்குரா இதில் ஆட் பண்ணுறோம் நிறைய பேர் வந்து கோங்குரா வந்து நீங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு பண்ணுவாங்க அப்படியும் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக வதக்கி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் ப்ராப்பராக கொடுக்கும் அதனால தான் தெளிவாக வந்து உங்களுக்கு அந்த மசாலா அதாவது தாளிப்பு போட்டிருக்க அந்த முழு தனியாக மிளகு காஞ்ச மிளகு போட்டுருக்கோம்ல அதோட இந்த கோங்குரா லீஃபும் போட்டு இதில் நல்லா வதக்கி எடுக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட இருக்காது அதிகபட்சம் நீங்கள் இந்த இலை போட்ட உடனே இந்த மாதிரி வதங்கி ரெடி ஆகிடும் சரிங்களா வதங்கி முடித்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை சூடு ஆறின பிறகு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்க எடுத்துருங்க நல்லா வதக்க வதக்க உங்களுக்கு வந்து அது பேஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு குக் பண்ணலாம் ஆனால் முழு தனியாக இந்த காஞ்ச மிளகாய் வந்து அரைச்சி தான் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து சூடு ஆகிறன பிறகு அரைச்சி ப்ரிப்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்கிறேன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னொரு மண்சட்டியில் வந்து இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்க அப்புறம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி ஏலக்காய் இத்தாலி இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நல்லா அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு சோம்பு போடுங்க சோம்பு போட்ட உடனே நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற இங்கிரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு அந்த எண்ணெயில் போட்டு லைட்டாக வதக்கிடுங்க வதக்கிறதுனா நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரானா ஒன்று தப்பு இல்லை ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஈவன் கலரில் வரும் அதனால் தெளிவாக எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரானா தவறு இல்லை சரிங்களா இதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் நல்லா ஒரு ஈவனாக அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரதுக்கு தான் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ
உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் தனியாக தூள் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு திருப்பி நல்லா வதக்கணும் எதுக்காக அந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுருங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மஞ்சத்தூள் உப்பும் போட்டு அந்த வெங்காய தக்காளியோட வதக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ட் ஆகும் அந்த மசாலா கொஞ்சம் திக் ஆகும் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து இந்த மிளகாய் போடுற தனியாக தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போது கொஞ்சம் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டு இந்த மசாலா ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணும் போது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே லைட்டாக அந்த ரோகன் வரும் ரோகன்னா அந்த ஆயில் மேலே வரும் அந்த மசாலா குக் பண்ண குக் பண்ண உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் வரும் அதுக்கு பேர் தான் ரோகன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மட்டனை வந்து இப்போ இந்த மசாலாவை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்குங்க இப்போ இந்த மட்டன் போட்ட பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த மட்டனை இந்த மசாலாவோட குக் பண்ணுறோம் இந்த மட்டனை வந்து இந்த மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா குக் பண்ணுங்கள் ஒரு மூடி போட்டு இந்த மட்டன் வெந்த பேர் தான் அடுத்த ப்ரிப்ரேஷன் அதாவது இதுக்கு தேவையான அந்த கோங்கரா பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணி குக் பண்ண போகிறோம் மட்டன் குக் பண்ணாமல் அந்த அரைச்ச கோங்கரா பேஸ்ட் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து குக் பண்ண குக் பண்ண அந்த டேஸ்ட் மாறிடும் அதனால தான் இந்த மட்டன் நல்லா வெந்துருக்கணும் பாருங்கள் நான் மட்டன் உடச்சி காமிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கணும் நீங்கள் பேஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடிப்பிடிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் தெளிவாக சொல்கிறேன் மட்டன் நல்லா வெந்த பிறகு அந்த தண்ணியோட போட்டு நல்லா வெந்த பிறகு நீங்கள் இந்த கோங்கரா பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த பேஸ்ட் போட்ட பிறகு அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதிகபட்சம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாக் வாட்டரோட அந்த கோங்கரா பேஸ்ட்டும் குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காரம் அதுக்கப்புறம் அந்த மட்டனோட அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் இந்த மட்டன் வெந்து வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணால் தேங்காய் அந்த ஒரு தேங்காய் பற்ற சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த தேங்காய் வந்து நீங்கள் அரைச்சி முடித்த பிறகு தேங்காய் பால் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணும் தேங்காய் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து திக்னஸ் ஆகிடும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மையும் காரத்தன்மையும் கிடைக்காது அதனால தான் தெளிவாக சொல்கிறேன் தேங்காய் பால் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேங்காய் பற்ற அதுக்கு மேலே வேண்டாம் நீங்கள் இந்த ஒரு தேங்காய் பற்ற போட்ட பிறகு அந்த புளிச்ச கீரை மட்டன் இதோட போட்டு குக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைட் அந்த டார்க் அந்த க்ரீனிஷ் கலர் வரும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பக்கம் இறக்கிறதுக்கு சரிங்களா இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் கொத்தமல்லி போட்ட பிறகு கரம் மசாலா லைட்டாக பீச் மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் கரம் மசாலா அதிகமாக ஆண்டால் நீங்கள் கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் இந்த கோங்கரா மட்டன் தடி இன்றைக்கி ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் இந்த கோங்கரா மட்டன் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி போகிறேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு நான் சூப்பரான விஷயம் சந்திக்கி